ఓకే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో ఐఐటి హైదరాబాద్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ క్యాంపస్ ఏరియా వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఏకర్స్ అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ టైప్ వచ్చేసి పబ్లిక్ టెక్నికల్ యూనివర్సిటీ అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ లొకేషన్ వచ్చేసి సంగారెడ్డి తెలంగాణ ఇండియా అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇంజనీరింగ్లో ఎయిత్ ర్యాంక్ రావడం అయితే జరిగింది రీసెర్చ్లో ఫిఫ్టీన్త్ ర్యాంక్ రావడం అయితే జరిగింది అండ్ ఓవరాల్లో సిక్స్టీన్త్ ర్యాంక్ రావడం అయితే జరిగింది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్కి కనెక్టివిటీ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో ఇన్స్టిట్యూట్కి నియరెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చేసి రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ సో ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి ఈ ఎయిర్పోర్ట్కి మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ అయితే ఉంది అలాగే బై బస్ చూసుకున్నట్లయితే సో ఎంజీబీఎస్ బస్ స్టాండ్ సికింద్రాబాద్ నుండి ఇన్స్టిట్యూట్కి అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ అయితే ఉంది అలాగే సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుండి ఇన్స్టిట్యూట్కి అరౌండ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ అయితే ఉంది అలాగే హైటెక్ సిటీ నుండి ఇన్స్టిట్యూట్కి అరౌండ్ థర్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ అయితే ఉంది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్కి మెట్రో రూట్ చూసుకున్నట్లయితే సో మియాపూర్ వెళ్లే మెట్రో ట్రైన్స్ మీరు ఎక్కి అక్కడ నుండి మీరు ఐఐటి హైదరాబాద్కి మీరు బస్ అయితే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఎంఎంటిఎస్ రూట్ చూసుకున్నట్లయితే సో ఎంఎంటిఎస్ ఎక్కి మీరు లింగంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ అయితే దిగాలి అండ్ లింగంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ లో దిగి మీరు ఐఐటి హైదరాబాద్కి బస్ తీసుకుని అయితే రావాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఉన్న సర్వీసెస్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో అందులో ఫస్ట్ సర్వీస్ వచ్చేసి ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క లైబ్రరీ సో ఈ లైబ్రరీలో మనకి అరౌండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ బుక్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే మనకి టెన్ థౌసండ్ పీరియోడికల్స్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే నెక్స్ట్ సర్వీస్ మనం చూసుకున్నట్లయితే డైనింగ్ సర్వీస్ సో డైనింగ్ సర్వీస్ మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉంటాయి సో స్టూడెంట్స్ కి స్టాఫ్ కి అలాగే ఫ్యాకల్టీకి అందరు కూడా ఎట్ ఎ టైమ్ అయితే ఇక్కడ డైనింగ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో మనకి సౌత్ ఇండియన్ నార్త్ ఇండియన్ వెరైటీస్ కూడా ఇక్కడ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఫుడ్ పరంగా అయితే మీకు ఇక్కడ ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే మీరు అయితే ఫేస్ చేయరు ఫుడ్ అనేది మనకి ఇక్కడ చాలా ఎక్సలెంట్ గా అయితే ఉంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ సర్వీస్ మనం చూసుకున్నట్లయితే హాస్టల్స్ అండ్ అకామిడేషన్ సో నాకు ఈ యొక్క క్యాంపస్ టూర్ చూసేటప్పుడు ఆ యొక్క వైట్ అండ్ రెడ్ బిల్డింగ్స్ చూడంగానే నాకు చాలా బాగా అనిపించింది సో ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా మోడర్న్ గా ఈ యొక్క హాస్టల్స్ ని అయితే బిల్డ్ చేశారు సో ఇక్కడ రేడియంట్ కూలింగ్ టెక్నిక్ ని యూజ్ చేసి ఈ యొక్క హాస్టల్స్ అనేది వీళ్ళైతే బిల్డ్ చేశారు సో స్టూడెంట్స్ కి సమ్మర్ లో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయకుండా ఈ యొక్క టెక్నిక్ ని యూజ్ చేసి ఈ యొక్క హాస్టల్స్ ని అయితే వీళ్ళైతే బిల్డ్ చేశారు నిజంగా హాస్టల్స్ వచ్చేసి చాలా మోడర్న్ గా అయితే ఉంటాయి చాలా సూపర్ బ్ అయితే ఉంటాయి సో మనకి ఈచ్ రూమ్ లో మనకి బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయితే వీళ్ళైతే ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో లైక్ బెడ్ కబోర్డ్ అలాగే స్టడీ టేబుల్ సో ఇట్లా బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ప్రతి రూమ్ కూడా వీళ్ళైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అలాగే నెక్స్ట్ సర్వీస్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ల్యాబ్స్ అనమాట సో మనకి మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్స్ అనేది మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ లెవెల్బుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా వీళ్ళు మోర్ అండ్ మోర్ ఎక్విప్మెంట్స్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటూ అయితే వెళ్తున్నారు సో నిజంగా ఇక్కడ రీసెర్చ్ కూడా చాలా అడ్వాన్స్ గా అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది సో రీసెర్చ్ పరంగా కూడా మనకి ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది నిజంగా చాలా బాగుంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ సో ఐఐటి హైదరాబాద్ కి వచ్చేసి మనకి కొంచెం లిమిటెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అయితే ఉంది సో మనకి ఆ యొక్క సిటీలో అయితే మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయితే మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు కానీ ఐఐటి హైదరాబాద్ యొక్క ట్రాన్స్పోర్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకైతే కొంచెం లిమిటెడ్ గా అయితే ఉంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి షిరూ కేఫ్ సో ఈ యొక్క షిరూ కేఫ్ వచ్చేసి కొంచెం డిఫరెంట్ గా అయితే ఉంటుంది సో నార్మల్ గా మన ఇండియాలో చూసుకున్నట్లయితే మన యొక్క ఇండియాలో ఉన్న కేఫ్స్ అన్ని కూడా మన యొక్క ఇండియన్స్ అయితే మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ యొక్క షిరూ కేఫ్ వచ్చేసి జాపనీస్ స్టూడెంట్ ఇంటర్న్స్ అయితే వీటిని అయితే మెయింటైన్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో మన ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం ఇట్లాగా జాపనీస్ స్టూడెంట్ ఇంటర్న్స్ వచ్చేసి ఇట్లా కేఫ్ ని అయితే మెయింటైన్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే క్యాంపస్ లో ఉన్న ఫెసిలిటీస్ సో మనకి క్యాంపస్ లో ఎన్ని ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అనేది ఇప్పుడైతే చూసుకుందాం సో క్యాంపస్ లో మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడవచ్చు మనకి డైనింగ్ హాల్ అలాగే కెఫ్టేరియా వెండింగ్ మెషిన్స్ స్పెషాలిటీ క్లినిక్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ హాస్పిటల్ అండ్ ఫార్మసీ బ్యాంక్ సర్వీసెస్ ఎన్డిటిఎం రీక్రియేషన్ స
టార్ క్లబ్ సో ఇట్లా మనకి వేరియస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నికల్ క్లబ్స్ అనేవి మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లు అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే మనకి కల్చరల్ క్లబ్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇన్ఫోకస్ బిహైండ్ ద లెన్స్ వైబ్స్ రంగ్డే మంచ్ గెస్చర్ షఫుల్ లిట్సాక్ సో ఇట్లా మనకి వేరియస్ కల్చరల్ క్లబ్స్ అనేది కూడా మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లు అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే కాలేజ్ ఫెస్ట్ సో ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క కాలేజ్ ఫెస్ట్ వచ్చేసి మిలాన్ సో ఈ యొక్క మిలాన్ వచ్చేసి ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క టెక్నికల్ కల్చరల్ అలాగే స్పోర్ట్స్ ఫెస్టివల్ సో ఈ యొక్క ఫెస్ట్లో మనకి వేరియస్ ఈవెంట్స్ అయితే కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఈవెంట్స్ లైక్ సో సిక్స్టీన్ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ నైన్టీన్ కల్చరల్ ఈవెంట్స్ నైన్ టెక్నికల్ ఈవెంట్స్ సో ఇట్లా వేరియన్స్ ఈవెంట్స్ అనేది ఇక్కడైతే కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇది ఎవరి మధ్యలో కండక్ట్ చేస్తారు అంటే ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్న హాస్టల్ బ్లాక్స్ మధ్యలో ఈ యొక్క ఫెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో మనకి సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ కూడా అయితే అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి సో మనకి వేరియస్ సెంటర్స్ కూడా అయితే అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి సో ఆ సెంటర్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడైతే చూసుకుందాం సో అందులో ఫస్ట్ సెంటర్ వచ్చేసి సెంటర్ ఫర్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ప్రోగ్రామ్ సో ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే సో మీరు వన్ కోర్సే కాకుండా వన్ ఆర్ టూ కోర్సెస్ని మీరు ఎట్ ఎ టైం అయితే మీరు అయితే కంప్లీట్ చేయొచ్చు సో మీకు సింపుల్గా అర్థం అవ్వాలంటే లెట్ సపోజ్ మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తీసుకున్నారనుకోండి సో మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో పాటు మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ కూడా తీసుకున్నారు సో ఈ రెండు కూడా మనకి డిఫరెంట్ డిగ్రీస్ సో ఈ డిఫరెంట్ డిగ్రీస్ని మీరు ఎట్ ఎ టైం కంప్లీట్ చేయాలంటే మీరు త్రూ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మీరు ఈ యొక్క డిగ్రీస్ని కూడా మీరు ఎట్ ఎ టైం అయితే కంప్లీట్ చేయొచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సెంటర్ ఆఫ్ కంటిన్యూయింగ్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఈ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ కంటిన్యూయింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటంటే సో మనకి వేరే స్టూడెంట్స్కి అకాడమిషియన్స్కి అలాగే వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్కి సో ఈ యొక్క ఐఐటి హైదరాబాద్ ఫ్యాకల్టీ అనేది వాళ్ళకి ఆన్లైన్లో టీచింగ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో మనకి ఆన్లైన్ కోర్సెస్ కూడా అయితే ఉన్నాయి లైక్ ఎంటెక్ అండ్ ఎం డిజైన్ సో ఇట్లా ఆన్లైన్ కోర్సెస్లో కూడా మీరు జాయిన్ అయ్యి ఈ యొక్క ఆన్లైన్ డిగ్రీస్ కూడా అయితే మీరు అయితే కంప్లీట్ చేయొచ్చు సో ఇదంతా కూడా త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ కంటిన్యూయింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా పాసిబుల్ అయితే అవుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిజైన్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ సో ఈ డిజైన్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్లో అసలు మనకి ఏం చేస్తారు అంటే సో మన యొక్క హ్యూమన్ లైఫ్ స్టైల్ అనేది చాలా సింపుల్ మేనర్లో అయితే వీళ్ళైతే తీసుకెళ్లేదట్టు అయితే చేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన యొక్క మైండ్స్ అనేది కూడా చాలా క్రియేటివ్ థాట్స్ వచ్చేదట్టు అయితే వీళ్ళైతే హెల్ప్ చేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేరియస్ డిజైన్స్ మీద వీళ్ళైతే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అయితే చేస్తారు అండ్ ఆ యొక్క డిజైన్స్ మీద వేరియస్ పాసిబిలిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అని చెప్పేసి వీళ్ళైతే అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు సో ఇట్లా వేరియస్ యాక్టివిటీస్ అనేది ఈ యొక్క డిజైన్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్లో ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ అయితే చేయటం అయితే జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ ఎకోసిస్టమ్ సో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో ఓన్లీ టెక్నికల్ సైడే కాకుండా మనకి ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ సైడ్ కూడా మనకి ఎకోసిస్టమ్ అనేది ఇక్కడైతే చాలా బాగుంటుంది సో మనకి ఇక్కడ ఐటెక్ ఫౌండేషన్ అని చెప్పేసి టెక్నాలజీ బిజినెస్ ఇన్క్యూబేటర్ అయితే అవైలబుల్గా అయితే ఉంది సో మనకి ఇక్కడ వేరియస్ స్టార్ట్అప్స్ అయితే ఇక్కడైతే బిల్డ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో మనకి వేరియస్ ఫీల్డ్స్ లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏరోస్పేస్ టెలికమ్యూనికేషన్ డిజిటల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చిప్ డిజైన్ సెన్సార్స్ ఐటీ బయోమెడికల్ ఆటోమోటివ్ అడ్వాన్స్డ్ మెటీరియల్స్ ఎనర్జీ ఫ్లెక్సిబుల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అదర్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీస్ సో ఇట్లా మనకి వేరియస్ ఫీల్డ్స్లో ఈ యొక్క ఇన్క్యూబేటర్ అనేది ఈ యొక్క స్టార్ట్అప్స్కి అయితే ఫండింగ్ అయితే రేస్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెంటర్ ఫర్ హెల్త్ కేర్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ సో ఈ యొక్క సెంటర్ వచ్చేసి టూ ఐఐటి బాంబే అలుమినీస్ అయితే స్పాన్సర్ చేయడం అయితే జరిగింది సో ఈ యొక్క సెంటర్ ఏంటంటే మెయిన్గా యూనివర్సల్ హెల్త్ కేర్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్యాబ్లెస్ చిప్ డిజైన్ ఇన్క్యూబేటర్ సో ఇక్కడ మనకి వేరియస్ చిప్స్ అనేది ఇక్కడ అయితే డిజైన్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఎవరైతే చిప్స్ డిజైన్ చేయడంలో ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటారో అటువంటి వారు వచ్చేసి మీ యొక్క స్టార్ట్అప్ ఐడియాస్ కనుక ఇన్క్యూబేటర్కి అయితే మీరు చెప్పినట్లయితే సో వీళ్ళైతే ఫండింగ్ అయితే మీకైతే రేస్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే టెక్నాలజీ రీసెర్చ్ పార్క్ సో మనకి నేమ్లోనే ఉంది రీసెర్చ్ పార్క్ అని సో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్న అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ అంతా కూడా మనకి ఇక్కడే జరుగుతుంది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చేసి మనకి వేరియస్ నేషనల్ అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఇండస్ట్రీస్ యూనివర్సిటీస్తో అయితే కొలాబరేట్ అవ్వడం అయితే
జీకా ఫ్రెండ్షిప్ జీకా అంటే ఐఐటి హైదరాబాద్ అలాగే జపాన్ ఫ్రెండ్షిప్ అనమాట సో జపాన్లో ఉన్న కొన్ని యూనివర్సిటీస్తో ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ అయితే కొలాబరేట్ అయితే అయింది అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫారెన్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ సో మనకి అబ్రాడ్లో కూడా కొన్ని ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే ఆఫర్ చేస్తున్నారు సో ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ అబ్రాడ్లో మీ యొక్క గ్రాడ్యుయేషన్ కానీ లేకపోతే అబ్రాడ్లో జాబ్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది నిజంగా చాలా అంటే చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో ఎవరైతే అబ్రాడ్కి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళ యొక్క ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారో వాళ్ళకి నిజంగా చాలా అంటే చాలా మంచి ఎక్స్పోజర్ అనేది వస్తుంది సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి ఇంకా మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే పొరుడు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ రీసెర్చ్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్వైడు యూనివర్సిటీ ఎస్టీఎస్ఐ ప్రోగ్రామ్ రెచ్చు మైకన్ యూనివర్సిటీ పీబీఎల్ ప్రోగ్రామ్ సో ఈ త్రీ ప్రోగ్రామ్స్ మీరు స్క్రీన్లో అయితే చూడవచ్చు సో ఈ త్రీ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి మీరు గూగుల్ అయితే సెర్చ్ చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా అయితే మీరు అయితే తెలుసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఐఐటి హెచ్ సో ఐఐటి హైదరాబాద్ అనేది ఫస్ట్ స్కీమ్ అని చెప్పేసి ఒక స్కీమ్ అయితే లాంచ్ చేయడం అయితే జరిగింది సో ఈ స్కీమ్ ఏంటంటే ఎవరైతే పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్ అబ్రాడ్లో చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది సో అసిస్టెంట్ ఫెలోషిప్గా సిక్స్టీ థౌసండ్ పర్ మంత్ అయితే ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది కంటింజెన్సీ సపోర్ట్గా వన్ ల్యాక్ పర్ ఇయర్గా వీళ్ళకి మనీ అయితే ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్డ్ అడ్మిషన్స్ సో అబ్రాడ్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్కి ఐఐటి హైదరాబాద్లో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలంటే త్రూ వేరియస్ గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్డ్ ఏజెన్సీస్ ద్వారా వీళ్ళైతే అడ్మిషన్ అయితే తీసుకోవచ్చు లైక్ ఐసీసీఆర్ స్టడీ ఇండియా ఏఎస్సిఏఎన్ డ్యూఓ ఇండియా సో ఇట్లా వేరియస్ గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్డ్ ఏజెన్సీస్ ద్వారా వీళ్ళు అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్లో కానీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో కానీ లేకపోతే పిహెచ్డిలో కానీ వీళ్ళు అడ్మిషన్ అయితే తీసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే అలుమ్ని రిలేషన్స్ సో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో మనకి టోటల్గా టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టూ అలుమ్నీస్ అయితే అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నారు సో మీకు అలుమ్నీస్ ఎక్కడ హెల్ప్ అవుతారంటే సో మీకు ఇంటర్న్షిప్స్కి అప్లై చేసినా కానీ లేకపోతే జాబ్స్కి అప్లై చేసినా కానీ సో మీకు రిఫరల్స్కి ఈ యొక్క అలుమ్నీస్ అయితే మీకు అయితే బాగా యూజ్ అవుతారు సో టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అనేది ఒక డీసెంట్ నెంబర్ అయితే మనం అయితే చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో మేజర్ రీసెర్చ్ ఏరియాస్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో ఫైవ్ జీ అండ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ ఎడిటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బయో ఇన్స్పైర్డ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ సిస్టమ్స్ కెటాలసిస్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఎనర్జీ హెల్త్ కేర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కంప్యూటేషనల్ ఇంజనీరింగ్ నానో టెక్నాలజీ సెన్సర్స్ అండ్ డివైసెస్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ స్మార్ట్ మొబిలిటీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ రోబోటిక్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్న మేజర్ రీసెర్చ్ ఏరియాస్ అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎంఓయూస్ సో మనకి ఐఐటి హైదరాబాద్ వచ్చేసి మనకి వేరియస్ నేషనల్ అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఇండస్ట్రీస్ అలాగే యూనివర్సిటీస్తో అయితే ఎంఓయూస్ అయితే చేసుకుంది సో మనకి నేషనల్ ఎంఓయూస్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్లో అయితే చూడవచ్చు సో మనకి వేరియస్ ఇండస్ట్రీస్ అలాగే వేరియస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్తో కూడా ఈ యొక్క ఐఐటి హైదరాబాద్ అనేది ఎంఓయూ అయితే చేసుకోవటం అయితే జరిగింది అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఎంఓయూస్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి వేరియస్ యూనివర్సిటీస్తో అలాగే వేరియస్ ఇండస్ట్రీస్తో ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ అయితే ఎంఓయూ అయితే చేసుకోవటం అయితే జరిగింది అలాగే ఏమేమి ఇండస్ట్రీతో ఎంఓయూ చేసుకుంది అనేది మీరు స్క్రీన్లో అయితే చూడవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఐఐటి హైదరాబాద్ జపాన్ కొలాబరేషన్ సో ఐఐటి హైదరాబాద్ వచ్చేసి జపాన్తో అయితే కొలాబరేట్ అవ్వటం అయితే జరిగింది సో జపాన్లో ఉన్న కొన్ని ఇండస్ట్రీస్తో అలాగే కొన్ని యూనివర్సిటీస్తో అయితే ఈ యొక్క ఐఐటి హైదరాబాద్ అయితే కొలాబరేట్ అవ్వటం అయితే జరిగింది సో మనకి ఏమేమి ఏరియాస్తో కొలాబరేట్ అయింది అలాగే ఏమేమి యూనివర్సిటీస్తో కొలాబరేట్ అయింది అనేది ఇప్పుడైతే చూసుకుందాం సో మనకి ఏరియాస్ లైక్ నానో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ డిజిటల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఎనర్జీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఇట్లా వేరియస్ ఏరియాస్లో ఈ యొక్క జపాన్తో ఈ యొక్క ఐఐటి హైదరాబాద్ అయితే కొలాబరేట్ అవ్వటం అయితే జరిగింది అలాగే యూనివర్సిటీస్ మనం చూసుకున్నట్లయితే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టోక్యో కియో యూనివర్సిటీ క్యూటో యూనివర్సిటీ క్యూషు యూనివర్సిటీ నగోయో యూనివర్సిటీ హుకాయిడో యూనివర్సిటీ ఒసాకా యూనివర్సిటీ రిట్సుమైకన్ యూనివర్సిటీ టొహోకు యూనివర్సిటీ వసీడా యూనివర్సిటీ షిజోకా యూనివర్సిటీ సో ఇన్ని యూనివర్సిటీస్తో ఈ యొక్క ఐఐటి హైదరాబాద్ అనేది కొలాబరేట్ అవ్వటం అయితే జరిగింది అలాగే అకాడమిక్స్ అండ్ రీసెర్చ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఫ్యాకల్టీ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే సో ఏమేమి డిపార్ట్మెంట్స్కి ఎంతెంత ఫ్యాకల్టీ ఉన్న
सो मन की वेरिय प्रोग्रम्स अने इंस्ट्यूट आफर चेयटे जो सो अडर ग्राड्युएट मन की बैचलर इन टेक्नजी अलगे बैचलर इन डिजन प्रोग्रम्स अने वील आफर चेयटे जो सो अगे बैचलर इन टेक्नजी में मन की आर्टिफिशियल इंटलीजेंस बयो मेडिकल इंजनी बयोटेक्नजी कैमिकल इंजनी सिविल इंजनी कंप्यूटर सैंस अं इंजनी एलक्ट्रिकल इंजनी इंजनी फिजिस् इंजनी सैन इंडस्ट्रियल कैमिस्ट्री मेटीरियल सैंस अं मेटलाजिकल इंजनी मैथमेटिक्स अं कंप्यूटिंग मेकानिकल इंजनी अलगे बैचलर इन डिजाइन को वील आफर चेयटे जो सो बीटेक् की अडमिशन क्रैटीरिया वो जेई अडवां अडमिशन इवेदे जो अलगे बैचलर इन डिजाइन की अडमिशन क्रैटीरिया वो यूसीड नीं अडमिशन इवेदे जो अलगे पस्ट ग्राड्युशन प्रोग्रम चूस सो अ फस्ट वे एम टेक् सो एम टेक् मन डिपार्टेंट चूस आर्टिफिशियल इंटलीजें बयो मेडिकल इंजनी बयोटेक्नजी क्लैमेट चेंज सिविल इंजनी कैमिकल इंजनी कंप्यूटर सैंस अं इंजनी एलक्ट्रिकल इंजनी मेकानिकल अं एरोस्पे इंजनी मेटीरियल सैंस अं मेटलाजिकल इंजनी अलगे वीटो इंका स्पेषेशन स्क्रीन चूड्स सो एम टेक् की अडमिशन क्रैटीरिया वो गेट एग्जाम प्लस इंटरव्यू द्वारा अडमिशन इवेदे जो अलगे इंटर डिप्लीनरी प्रोग्रम्स स्क्रीन चूड्स अलगे एम टेक् त्री इयर प्रोग्रम को मन की अवैलबल सो एम टेक् त्री इयर प्रोग्रम्स की अडमिशन क्रैटीरिया वो गेट प्लस इंटरव्यू द्वारा अडमिशन इवेदे जो अलगे आनल एम टेक् प्रोग्रम्स मन की इंस्ट्यूट अवैलबल उ सो एम एम अवैलबल स्क्रीन चूड्स सो दी अडमिशन क्रैटीरिया वो सो मे रिटर्न एग्जाम अवेदे जो अं रिटर्न एग्जाम शार्ट लिस्ट आई कैंडेट्स इंटरव्यू तस्को आ तरह को आफर चेयटे जो नैक्स्ट चूस मैस्टर इन डिजाइन को सो मैस्टर इन डिजाइन को मन की विजुअल डिजाइन प्रोडक्ट डिजाइन डिजाइन स्टडी सो ई थ्री टाइप आफ को अवैलबल सो मैस्टर इन डिजाइन को अडमिशन क्रैटीरिया वो सीड एग्जाम नीं अडमिशन इवेदे जो अलगे एमएससी प्रोग्रम्स को इक आफर चेयटे जो एमएससी कैमिस्ट्री मैथमेटिक्स अं फिजिस् सो एमएससी प्रोग्रम्स की अडमिशन क्रैटीरिया वो जाम एग्जाम नीं अडमिशन इवेदे जो अलगे मन की एम ए डेवलपमेंट स्टडी को अवैलबल उ सो एम ए डेवलपमेंट स्टडी की मन की लिबरल आर्ट्स अच्छे अवैलबल उ सो ई लिबरल आर्ट्स की अडमिशन क्रैटीरिया वो रिटर्न टेस्ट अलगे इंटरव्यू द्वारा अडमिशन इवेदे जो अलग मन की पीहेडी प्रोग्रम्स वो स्क्रीन चूड़ा अलग मन की पीहेडी में इंटर डिप्लीनरी प्रोग्रम्स स्क्रीन चूड्स सो पीहेडी की अडमिशन क्रैटीरिया वो सो मे ओक अकाडमिक बैकग्रउंड अने चाला बहुत अलगे अकाडमिक बैकग्रउंड बहुत रिग्रस इंटरव्यू तस्को पीहेडी अने आफर चेयटे जो अलग ईट हईदराबाद जोसा रौं सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन ओक कट आफ मन चूस सो ना चाल स्लो स्क्रोल सो ई कट आफ अबर्व अच्छे अलगे ईट हईदराबाद फीज स्ट्रक्चर मन चूस सो फस्ट वे बैचलर्स डिग्री ओक फीज स्ट्रक्चर अच्छे चूसक सो बैचलर्स डिग्री में वन टाइम फी का जॉइंट फी वे फाइव थौज पे चेयर स्टूडेंट ऐक्ट फंड टू थौज फाइव हंड्रेड अच्छे पे चेयर अलगे सक्यूरी डिपॉट का ट्व थे पे चेयर सो टोटल का वन टाइम फीज़ वे नई थौज फाइव हंड्रेड अच्छे पे चेयर सो बीटेक् अलगे बैचलर इन डिजाइन की वन सैमस्टर की ट्यूशन फी वे वन लाख रूपी अलगे अदर फीज स्ट्रक्चर वे सौ फाइव हंड्रेड रूपी ने पे चेयर अलगे हास्टल एक्सपेस अलगे मिस् एक्सपेस वन सैमस्टर की ट्वेंटी टू थौज एट हंड्रेड सिक्सटी रूपी ने मेरते पे चेयर अलगे मेडिकल इंसूर वो फोर्टीन हंड्रेड ने मेरते पे चेयर अलगे फारे नेशनल स्टूडेंट्स की फीज स्ट्रक्चर मन चूस सो वन टाइम फीज ऐसी पे चेयर अलगे सैमस्टर फीज़ चूस सो बीटेक् अलग बैचलर इन डिजाइन की वन सैमस्टर की ट्यूशन फी वे थ्री लाख रूपी अलगे रेस्ट आफ् द फी स्ट्रक्चर वे ऐसे उ अलगे एम टेक् एम डिजाइन एम एससी अलग एम ए प्रोग्रम की फी स्ट्रक्चर मन चूस सो वन टाइम फीज़ का जॉइनिंग फीज़ वे फाइव थौज रूपी ने पे चेयर अलग स्टूडेंट ऐक्ट फंड फर् रेग्युर् स्टूडेंट्स वे टू थौज फाइव हंड्रेड पे चेयर अंड फर् स्पासर्ड स्टूडेंट्स वे ट्व हंड्रेड फिफ्टी रूपी ने पे चेयर 
అలాగే సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ ఫర్ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ అయితే పే చేయాలి అలాగే సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ ఫర్ స్పాన్సర్డ్ స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి ఫోర్ థౌసండ్ అయితే పే చేయాలి అలాగే సెమిస్టర్ ఫీ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో ఎంటెక్ కి ఎం డిజైన్ కి ఎంఎస్సికి అలాగే ఎంఏ కి రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ కి వన్ సెమిస్టర్ కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ అలాగే ఎంటెక్ కి ఎం డిజైన్ కి గవర్నమెంట్ ల్యాబ్ ఆర్ ఇండస్ట్రీ స్పాన్సర్డ్ స్టూడెంట్స్ కి వన్ సెమిస్టర్ కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి ఫార్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అలాగే ఎంటెక్ కి ఎం డిజైన్ కి సెల్ఫ్ స్పాన్సర్డ్ స్టూడెంట్స్ కి వన్ సెమిస్టర్ కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి టూ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అలాగే హాస్టల్ అండ్ మెస్ ఫీజు వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ రూపీస్ అయితే పే చేయాలి అలాగే మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అయితే పే చేయాలి అలాగే పిహెచ్డి స్టూడెంట్స్ కి ఫీజు స్ట్రక్చర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో వన్ టైమ్ ఫీజు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కి ఇందాక ప్రీవియస్ గా చెప్పినట్టు యాస్టీస్ గా అయితే పే చేయాలి అలాగే సెమిస్టర్ ఫీజు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫర్ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే పే చేయాలి పర్ సెమిస్టర్ కి అలాగే ఎక్స్టర్నల్ స్టూడెంట్స్ పర్ సెమిస్టర్ కి థర్టీ థౌసండ్ అయితే పే చేయాలి అలాగే హాస్టల్ అండ్ మెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ వచ్చేసి ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ రూపీస్ అయితే పే చేయాలి అలాగే మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ కి ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అయితే పే చేయాలి అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ లో స్కాలర్షిప్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి టూ టైప్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి మెరిట్ కమ్ మీన్ స్కాలర్షిప్ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి ఎస్సి ఎస్టి స్కాలర్షిప్ సో మెరిట్ కమ్ మీన్ స్కాలర్షిప్ ఏంటంటే సో క్లాస్ లో ఉన్న ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టూడెంట్ స్ట్రెంత్ కి ఈ యొక్క మెరిట్ కమ్ మీన్ స్కాలర్షిప్ అయితే వీళ్ళైతే ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో దీనికి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటంటే సో మీ యొక్క పేరెన్షియల్ ఇన్కమ్ వచ్చేసి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ కన్నా ఎక్సీడ్ అయితే అవ్వకూడదు అలాగే మీ యొక్క సిజిపి వచ్చేసి సెవెన్ ఆర్ అబౌవ్ అయితే ఉండాలి విత్ నో బ్యాక్లాగ్ అలాగే ఎస్సీ ఎస్టి స్కాలర్షిప్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో ఒక స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి ఎస్సీ ఎస్టి కేటగిరీ అయితే అయ్యి ఉండాలి అలాగే ఇతని యొక్క పేరెన్షియల్ ఇన్కమ్ వచ్చేసి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ అంటే ఎక్సీడ్ అయితే అవ్వకూడదు అలాగే ఇతని యొక్క సిజిపి కూడా మనకి సెవెన్ ఆర్ అబౌవ్ అయితే ఉండాలి విత్ నో బ్యాక్లాగ్ సో ఇట్లా మనకి ఈ టూ టైప్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్స్ అనేది ఇన్స్టిట్యూట్ లో ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే వీటితో పాటు మనకి నేషనల్ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్ కూడా మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కి అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అలాగే ప్లేస్మెంట్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో సో మనకి ప్లేస్మెంట్ పర్సెంటేజ్ వచ్చేసి సెవెంటీ సెవెన్ పాయింట్ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ అలాగే మనకి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో మనకి హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ అలాగే యావరేజ్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ల్యాక్స్ సెవెంటీ త్రీ థౌసండ్ పర్ యానం అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ పార్టిసిపేటెడ్ వచ్చేసి వన్ థర్టీ ఎయిట్ అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గాట్ ప్లేస్డ్ వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ పీపీఓస్ పీపీఓస్ అంటే ప్రీ ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్స్ సో నెంబర్ ఆఫ్ పీపీఓస్ వచ్చేసి ఎయిటీ టూ అలాగే టోటల్ ఆఫర్స్ మేడ్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఎయిటీ అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్స్ వచ్చేసి ఫార్టీ సిక్స్ సో ఇది ప్లేస్మెంట్స్ కి సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్ సో ఫైనల్ గా ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి హైలైట్స్ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే సో అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి అకాడమిక్స్ సో అకాడమిక్స్ లో మనకి టోటల్ గా టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ ఫుల్ టైమ్ ఫ్యాకల్టీ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నారు అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ లో మనకి టోటల్ గా త్రీ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ త్రీ స్టూడెంట్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నారు అలాగే మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ లో సెవెంటీన్ డిపార్ట్మెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి అలాగే మనకి టూ హండ్రెడ్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ ల్యాబ్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో ఇంజనీరింగ్ లో ఎయిత్ ర్యాంక్ రావడం అయితే జరిగింది అలాగే క్యూఎస్ వరల్డ్ ర్యాంకింగ్ లో ఇంజనీరింగ్ లో ఎయిత్ ర్యాంక్ రావడం అయితే జరిగింది అలాగే ఆర్యా ర్యాంకింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో సెవెంత్ ర్యాంక్ రావడం అయితే జరిగింది అలాగే ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క క్యాంపస్ ఏరియా వచ్చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఏకర్ క్యాంపస్ అలాగే రీసెర్చ్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి నైన్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్క్యుబేషన్ సెంటర్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే ఇక్కడ మనకి వన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది కంప్లీట్ చేయడం అయితే జరిగింది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ కి రీసెర్చ్ ఫండింగ్ గా సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ నైన్ క్రోర్స్ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది అలాగే సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ సెవెన్ పబ్లికేషన్స్ అయితే పబ్లిష్ చేయడం అయితే జరిగింది అలాగే టూ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ పేటెంట్స్ అయితే ఫైల్ చేయడం అయితే జరిగింది అలాగే ఫోర్ హండ్రెడ్